Magandang gabi po mga minamahal naming mga taga-subaybay. <clears throat> mga minamahal namin taga-pakinig, mga kaprobinsyano at mga kaprobinsyana. Ito po ang pandalwampotlima nating live streaming. Our 25th live streaming dito sa Jeeping Spot Facebook Live Studio na matatagpuan sa number 29 National Road Lodora Village, Tunasan, Muntinlupa City. Palagi naming sinasabi ang aming address at uh, upang sabatid sa inyo na kayo ay uh, libreng makita o matuntun ang aming studio sapagkat maraming lumalabas ngayon sa mga pahayagan sa mga radios, radio broadcast na marami daw ngayong troll farms. So sinasabi po namin ang aming address upang patunayan lamang na ito po isang studio na matatagpuan dito sa Tunasan, Muntinlupa City. At ito ay walang kinalaman ng anuman na may uh, inalaman sa politika. Ang amin pong uh, programa ay tuwing uh, Lunes, Merkules, Biyernes. At ang schedule po namin ay mula alas 6 hanggang alas 7.30 ng gabi. Ang layunin po ng ating programa ay ang makatulong sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa ating mga mahihirap na mamamayan. Sa lahat ng bagay na may kinalaman sa kanilang mga ari-arian o titulo ng kanilang lupain. Kaya nga po doon po sa mga hindi pa nagla-like at hindi pa nag-share, please like and share G-Pink Spot Facebook Live Studio. At doon po sa hindi pa nagsusubscribe sa aming YouTube channel, please subscribe G Pink Spot. Mga kinigiliw naming taga subaybay at ginigiliw na taga pakinig. Kaya po ninyong ipakilala ko sa inyo ang aking sarili. Ako po si Attorney Silverio Biyong R. Karing ang probinsyanong mangyan na nagsasabi na kung sama-sama makakaya at kung tulong-tulong susulong may pumasok na pong katanungan dito sa atin at uh, ito po ay uh, tungkol naman po sa properties na naiwan ng nanay nila. So, buhay pa po yung tatay. Uh, yun daw pong properties nila ay libang pirasong lupa. Subalit, uh, nung sila ay mag-execute ng extrajudicial settlement, ang kanila lamang inilagay o nailagay e eh, dalawang lupa at yun po ay extrajudicial settlement with sale. So, naayos naman po yun. Matapos, mapagbigay na sila ng kabayaran sa BIR at yun po ay nailipat na nila doon sa nakabili. Ang ibig sabihin po ng extrajudicial settlement ay pagsasaayos ng ari-arian ng isang namayapa sa labas ng hukuman. At kaya po may sinabing with sale ay ipinagbibili na nila sa third party. Ibig sabihin, mula doon sa minana nila ay meron ng nakabili at yun naman ay naisaayos na. Hindi po doon tumutumbok ang tanong. Ang sabi, meron pa po pala silang tatlong properties na hindi nakasama doon sa extrajudicial. So ano daw po ang kanilang gagawin? Uh, consider po na ito ay newly discovered uh, properties, ano po? At uh, gagawa po sila ng uh, tinatawag na 
extrajudicial settlement of estate of deceased person addendum or addendum to extrajudicial settlement of deceased person no so para po uh, magsisimula uli sila na mag extrajudicial ipi-present po uli nila yan sa BIR Mahala na po ang BIR kung paano magkukumpute dyan sapagkat uh, hindi naman po yan ang linya ng inyong lingkod. Pagdating po sa computation ng taxes, mahala na po ang taga-BIR. At pag yan po ay naisyuhan ng Certificate Authorizing Registration, itutuloy po nyo yan sa Treasurer's Office at uh, sisiguruhin nyo na mababayaran nyo ang transport tax at dapat updated ang realty tax. Pag nakumpleto nyo po yan, dadalhin nyo yan sa Registry of Deeds kasama na po yung tinatawag na mga publication sapagkat dapat pong mapublish yan sapagkat hindi hindi yan kasama sa publication na dati nyo isinagawa nung una nyo extrajudicial settlement. Ito po ay addendum. So, lalabas po yan dun sa dyaryo 3 consecutive weeks din yan. Uh, ang title po niyan ay Addendum to Extrajudicial Settlement of Estate of Deceased Person Naroon po ang pangalan nung na mayapa Ganun din at sinasabi niya na yun daw kanyang tatay Kanilang tatay ay hindi na interesado doon sa tatlong lupa At yan ay ibibigay na sa kanila So ang mangyayari po nito extrajudicial settlement with waiver of rights ng kanilang tatay. So, kasi po yung tatay nila ay tagapagmana rin ng kanilang nanay at dahil pati yung kanyang minana at yung kanyang one half doon sa property ay bibigay na niya sa kanyang tatlong anak, magkakaroon po yan ng donation doon po sa kalahati. Kalahati po nung tatlong property na yon. So, magkakaroon po yan ng uh, donors tax at BIR na rin na magkukumpute niyan. So, yan po ay ganun din ang gagawin nila. Uh, ibabayad ng transport tax at dadalhin sa registry of deeds pagkakumpleto na ang mga dokumento nila. So, malilipat po yung tatlong yon doon sa tatlo nilang anak sapagkat yung kanilang tatay ay nag-wave na doon sa kanyang mamanayin sa kanyang asawang yumao at yung kanyang share, one half po sapagkat ang estate lang po ay yung kalahate, yung pag-aari ng kanilang nanay sapagkat mag-asawa po, ay ang namayapa po namayapa po lamang ay yung asawa so yung kalahati po nun ay mananatili sa tatay. Subalit ngayon ay binibigay na rin niya sa kanyang tatlong anak maliban dun sa kanyang mamanahin bilang isa sa tagapagmana. So wala na pong matitira sa kanya at yun po ay magkakaroon ng donor tax kasi kinukonsider po yun na donation. So yun lang po ang nagawin at uh, parang pangkaraniwan din po na nagkaroon ng extrajudicial. So kung ano man po yung uh, prosesong ginawa, ganun din po ang gagawin. Uh, meron ding uh, publication, nagpipirmahan din sila ng extrajudicial, although this is already addendum, mabayad sa BIR, ng estate tax. In this case, kasi may waiver na magkakaroon po bukod sa estate tax ay kasama ang babayaran na donor tax. Pabayaran din po ang transport tax sa uh, treasurer's office at registration fee sa uh, register, register of deeds. So, yun po. At uh, malilipat ang pangalan ng titulo doon sa tatlong anak na magmamana. So, yan po ang opinion ng inyong lingkod at uh, sana po ay nakatugon yan doon sa ating uh, nagpadala ng katanungan tungkol dyan sa properties na naiiwan ng kanilang nanay. 
So kung yan ay nakatugon ang sabi ng inyong lingkod, ay maraming salamat po. Meron pong tanong din dito, uh, ang tanong sabi, ito po, tanong. Nag-request po ako ng certified true copy ng aking titulo. Nakita ko na may naka-annotate na warrant of levy sa copy ng registry of deeds. Pero sa owner's copy na hawak ko ay wala. Ano po ba yun? Ano po ang aking gagawin para mapakancel yon yung annotation? Salamat po. Ito po yung lagi nating sinasabi na tayo bilang property owner, tayo po ay may tungkulin na magbayad ng realty tax. Ang ibig sabihin, tungkulin nating magbayad ng abilyar o yung buwis sa lupa taon-taon. No? Sapagkat pagkayan po ay na nakaligtaan ninyong bayaran, ang treasurer ay magpapadala sa inyo ng notice ng tax delinquency. Ano po? Uh, pagkatapos po na hindi kayo tumugon sa sa notice na pinadala ng treasurer na kayo ay delinquent na sa pagbabayad ng inyong realty tax, ang treasurer po ay mag-i-issue ng pinatawag na warrant of levy. Yan po ay uh, war yan pong warrant of levy na yan ay pinadadala sa registry of deeds at yan po ay pina-annotate. Kaya po nagtaka kayo sapagkat doon lamang sa original o kaya bold copy at ngayon ay tinatawag na computerized copy doon lang naka-annotate ang warrant of levy. Yan po ay ina-annotate bilang isang involuntary transaction. No? So, at pagaya naman ay pinadala sa amin at inannotate namin doon sa titulo ninyo na, na nasa pag-iingat ng registry of deeds. Kami man po ay nagpapadala sa inyo ng sulat. Sinasabi namin doon sa sulat na ang treasurer's office ay nag-issue ng warrant of levy at yun ay inannotate sa inyong titulo. Saan po namin ipinadadala ang sulat na po? Doon po sa baba ng inyong titulo, meron pong nakalagay na address ninyo. At ngayon po, doon sa mga bagong titulo, ay naandun na halos sa harapan na malapit sa inyong pangalan. So, doon po namin ipinadadala yan. Actually, kung hindi po masyadong kumpleto ang inyong address, ang inyong lingkod ay pinipilit na makapagpadala ng sulat kahit po sa barangay chairman ng nang kung ano mang barangay na nakakasakop doon sa inyong lupa at yun po ay ina-address sa inyo through the barangay chairman na umaasa kami na ang barangay chairman naman ay gagawa ng paraan na itong sulat na ito ay maipaabot sa inyo sapagkat siyempre po ang barangay chairman ay alam natin na ang bawat mamamaya na nakatira doon sa kanyang uh, kinasasakupan ay halos kilala niya yan So, pinadadalhan po natin ang uh, barangay chairman. Parang pinasasabi natin, pinakikiusap na sana ay mapadala mo ito doon sa may-ari ng lupa na sinasabi na nagkaroon ng warrant of levy para na sa ganun siya ay maging aware. At kung malaman niya na o nakaligtaan niya, ay siya ay magbayad ng realty tax sa treasurer's office. So, yun po ang uh, dahilan. No? Kaya nagkaroon ng warat of levy ang inyong uh, titulo. Ngayon, tinatanong ninyo sa owner's copy. Dahil nga po ay ito'y involuntary transaction, ito po ay naa-annotate lamang doon sa computerized title o kung tinatawag natin nung una ay bolt copy. So, dahil hindi naman po ito Voluntary at kapag voluntary, siyempre, isusurrender niyo yung owner's copy doon sa RD. Hindi po ito voluntary transaction kapagkat ito po ay kilos ng treasurer na para makakolekta ng buwis. At yan po ay may mga corresponding uh, notices para sa inyo. So, yun po ang ibig sabihin ng uh, warrant of levy at wala po ito doon sa inyong owner's copy, hindi po na-annotate dyan sapagat hindi naman nyo isinurender yan. Ngayon, ang tanong nyo, ano ang inyong gagawin? So, dahil nalaman ninyo na merong warrant of levy at tinitiyak ko na yung warrant of levy na yan ay uh, 
nagmula sa treasurer's office. So, makipag-ugnayan po kayo sa treasurer's office. Alamin ninyo kung ano yung warrant of levy at ipaliliwanag sa inyo sa treasurer's office na yan ay meron kayong pagkakautang sa amilyar o sa buwis sa lupa na ating tinatawag. So, pagayan po ay nabayaran ninyo at nakumpute, nakumpute at binayaran ninyo. So, ang ang treasurer po ay mag issue naman ng cancellation of warrant of levy. So, bibigay po sa inyo yan sapagkat nakapagbayad na kayo para po mawala doon sa original o kaya makancel. Dadalhin po nyo yan sa amin, yung cancellation na yan ng warrant of levy. So, entry nyo sa registry of deeds at kami naman ay gagawa ng cancellation doon din sa titulo nyo na sinasabi na yan ay cancelled na. Ibig sabihin, nakapagbayad na kayo ng tamang realty tax o amilyar. So, ganun po ang gagawin ninyo. Nakita nyo, merong warrant of levy. Punta po kayo sa treasurer's office. At yung nga, lagi natin sinasabi, huwag kal kaliligtaan ang pagbabayad ng realty tax. Sapagkat yung pong uh, warrant of levy na yun, alam nyo po ba ang kasunod nun? Pag hindi nyo na malayan at, hindi nyo, at nakaligtaan nyo, ang susunod po nun, i-auction na yung property ninyo. At pag yan ay na-auction, malapit-lapit na pong mawala sa inyo yung property nyo yan. So, wag nyo pong kaliligtaan. So, ganun po ang ating payo doon sa nagtanong sa atin kung paano mapapakancel yan. So, Punta lang po kayo sa treasurer's office at yan po ay pag nabayaran nyo, i-issuean kayo ng cancellation, ng tinatawag na cancellation of warrant of levy. So maraming salamat po at doon sa nagtanong, sana'y nakatugon ang aming opinion sa inyong katanungan. Meron pong uh, katanungan na naman dito sa atin at uh, bibigyan natin ng katugunan. Ano? Ang sabi niya, patay na po yung aming ama na nakapangalan sa titulo. May bumibili po ng aming lupa. Pwede po, na, pwede po ba diretso na ng deed of sale ang gawin namin documents? Lahat naman po kami ay pipirmang magkakapatid. Pwede naman, kaya lang may kulang. Unang-una, dapat muna magkaroon kayo ng extrajudicial settlement. At uh, yun nga, para yung kaninang binanggit ko, pwede yung extrajudicial settlement with sale. Na kayo ay, uh, kayong mga tagapagmana ay nagkakasundo na ibenta na ang lupa na inyong mamanahin sa inyong tatay. Ano? At uh, sapagkat uh, nabanggit mo lang, patay na po yung aming ama, ay Parang ina-assume ko na pwedeng buhay pa ang iyong nanay at pwede rin namang na mayapa na rin ang iyong nanay. Ang mahalaga, kaya na mayapa o buhay pa ang iyong nanay, kayo ay nagkakasundo na isaayos ang inyong mga mamamana sa labas ng hukuman at kayo rin ay nagkakasundo ito ay pagbili na sa ibang tao. So, papasok po yung tinatawag nating extrajudicial settlement with sale. So, pati po yung uh, kalhati, kung buhay pa ang inyong nanay, eh, ibebenta na rin kasi with sale nga po. Ano? Ngayon, kung, uh, kung hindi naman po, ganun din. Uh, kayo din po ay mag-aayos mag ng uh, ari-ariang naiwan ng inyong tatay at kung kayo'y nagkakasundo, ibebenta nyo. So, ang mangyayari, babayad kayo ng estate tax at dahil yan ay ibinenta nyo, babayad kayo ng capital gains tax. At dahil kayo naman, ay, at dahil yun namang bumili, ay uh, siya ay may katungkulan na magbayad naman ng tinatawag na dock stamps, transfer tax, at saka registration fee. Yun po ang tungkulin niya bilang buyer. 
ito. Halos magkapareho po ito. Yung tanong ninyo kanina tungkol doon sa limang properties at ito naman ay tatay naman nila ang namayapa. So, buti po ngayon at uh, although parang uh, ang information ko po ay hindi pa yata napipirmahan ng ating mahal na Pangulo yung extension ng uh, tax amnesty. So, hindi pa po ako aware. Ano? Pero dahil yan po ay yan naman po ay extension at uh, inaprubahan na yan ng mababa uh, at uh, ng, uh, uh, ng mataas na kapulungan sabi nga ng Kongreso at ng Senado eh hindi sa malayo at yan ay mapipirmahan ng ating Pangulo. So kung ang inyo pong uh, tatay ay namaya pa before uh, December 17 December 2017 Ma-avail nyo po yung tax amnesty niya. Kaya maliit na lang po ang inyong babayaran. Baka nga wala kayong bayaran. At ang babayaran na lang ninyo yung capital gains tax. Kasi baka exempted kayo. So, bahala na po ang BIR sapagkat ayaw ko naman pangunahan sila. Pagdating po sa tax, sila po ang higit na may karunungan at sila ang higit na may karapatan kung ano ang charges na dapat ninyong bayaran sa buwis katulad po ng pagmamana at ng pagbibili so hindi naman po mahirap yun halos sa uh, uh, katulad din ang pinanggit ko kanina may publication ano po kumisan uh, lang po naliliwagan tayo eh Ito, parang, parang ang dami pero hindi po ang paglilipat po ay huwag lang kayong uh, parang ma maratel di ba? Eh, meron naman pong uh, sistema ang batas. Merong procedure ang batas na kahit sino pwedeng isagawa yan. Kaya lang dahil po ito ay hindi araw-araw na ginagawa natin, medyo parang tayo ay naliliwa na nalili naliliwagan. Ano po? Ah, ito na po. Pumasok po ang sariwang-sariwang balita at mula po ito sa ating kaibigan na taga Bureau of Internal Revenue. Ngayon doon pong araw na ito ay pinirmahan na ng ating mahal na Pangulo ang extension ng tax amnesty. So maraming salamat po kay Ms. Babel Balons Balonso ng Bureau of Internal Revenue at siya po ang nagbalita sa atin na napirmahan na po ngayong araw lang na ito ang extension ng amnesty ni Pangulong Duterte. So maraming salamat po mahal na Pangulo at uh, ang ating mga kababayan ay muling makaka-avail ng tax amnesty. So yan po, ha? meron na naman po kayong dalawang taon ay pagkalipas naman po sana ng, sa loob ng dalawang taon na eh ay dapat ay naisagawa na ninyo ang paglilipat ng mga ari-arian ng inyong mga yumaong mahal sa buhay. So thank you again, Miss Mabel Balonso, sa napaka-sariwa uh, at kapainit-init pang balita na ibinahagi mo sa amin. Thank you, thank you. Kung inuulit, doon po sa mga hindi pa nagla-like at hindi pa nag-share, please like and share. G, pink, spot. Yung pong pink, yung pong kulay pink, no? G, Pink Spot, Facebook Live Studio. Nakakatuwa po pagka na, nakikita ko yung advertisement ng Sun Silk. Laging sinasabi po ng Sun Silk, basta pink, siguradong panalo. So, tandaan nyo lang po, G, Pink Spot, Facebook Live Studio. Ano po? Doon naman po sa mga hindi pa nagsusubscribe sa aming YouTube channel, please subscribe to our YouTube channel, G Pink Spot. Ang schedule po ng ating programa ay tuwing Monday, Wednesday, Friday, alas 6 hanggang alas 7.30 ng gabi. So, mga kasama, meron pong dumating na katanungan dito at uh, ito na naman po ang pangkaraniwang tanong 
Bagamat iba naman po ito, pero narinig nyo na ito. Ang tanong niya, ano po ang gagawin kung yung nagpa-adverse claim, claimant sa titulo ay patay na? Paano po mapapakancel yun? Kung, kung, yung, uh, kung yung mga tagapagmana nung nag uh, ano at uh, makakausap mo sila at sila ay uh, mag, uh, i- mag- uh, execute ng withdrawal o adverse claim at sila yung mga tagapagmana nung uh, adverse claim man, maniniwala ako na pag yan ay sinabmit mo sa RD ay makakancel yung adverse claim na naka-annotate doon sa iyong titulo. Ngayon, siyempre, medyo mahirap yan kasi hahanapin mo pa yung mga tagapagmana. E kung hindi mo matagpuan, so mananapili yung adverse claim doon sa titulo mo. E pagka, kasi yung adverse claim, eh, kung, kung tawagin yan, encumbrance yan. Eh. Hindi mo yan basta-basta maiisang la hindi mo yan basta-basta maibenta sapagkat siyempre yung mga buyer gusto nila malinis yung titulo. Ngayon katulad ng lagi kong sinasabi, ang adverse claim ay dati yan ay nakakancel kapag wala kang uh, sinampang kaso mula dyan sa adverse claim na yan within 30 days. Yun ay yung una before 1995. So after 1995 na magkaroon ng tinatawag na Sahonas versus Court of Appeals, yung adverse claim ay lagi ng kailangan ng court order. So ang tanong mo, papaano po mapapakancel ang adverse claim? So yan naman ay naka-annotate, naka-annotate sa yung title. Uh, umanap ka ng iyong lawyer at sabihin mo na gusto mong makancel ang adverse claim na yan. So, yung lawyer mo ang magpapile ng petition to cancel the adverse claim sa regional trial court na nakakasakop doon sa lupa na merong adverse claim. At yan naman, eh dahil uh, sa malamang, no, mukhang matagal na, eh, may i-grant yan ng, ng usgado at orderan ng register of deeds na yan ay i-cancel. So, pag may order na, dalhin mo sa register of deeds at yan ay gagawa na ng cancellation. So, magkakaroon na ng annotation of cancellation doon sa titulo. So, magiging malinis na ang iyong titulo. So, yun ang paraan ng pagpapakancel. Hindi mo makita, nagapagmana, at medyo mahirap-hirap hanapin. So, hindi pwedeng manatili. Kaya nga tayo ay mayroong usgado. Laging uh, ang kahuli-hulihan nating pupuntahan sa uh, mga controversy ganyan ay ang usgado. So, sana nakatugon ang aming opinion sa iyong tanong. Yung iyong katanungan doon sa nagpabot ng tanong, actually, hindi naman mahirap yan. Kaya eh lang talagang kukuha ka ng abogado na siya naman ang magpapile ng petition sa court to cancel the adverse claim. So, sana nakatugon ang opinion namin. At uh, kung nakatugon yan, maraming salamat doon po sa uh, nagpadala ng katanungan. Ngayon po, merong uh, payong isang uh, medyo... Uh, sasagutin na uh, katanungan at ito ay uh, hindi po kasi masyadong uh, maliwanag ano po, pero para po masagot natin ito tayo ay mag-assume ng facts ano? katanungan po from Manilin uh, mula sa kababayan dito sa Japan hindi po ba maiibenta ang bahay at lupa na nabili sa first owner na nakamataya na ng paglili- pagpapalipat ng pangalan ng titulo? Tanong po ng second owner. 
So hayaan mo na mag-assume ako ng facts sapagkat uh, ang sabi mo ay uh, nabili ng first owner. No? So pag sinabing nabili, merong dokumento ng bilihan. So ganyan naman po ang kalakaran sa pagbili ng real property. So kung yan naman ay may dokumento ng bilihan, uh, yung tinatawag na deed of absolute sale, eh wala naman akong nakikita na dahilan para hindi yan mailipat kung yan ay nakamatayan ng uh, nagbenta. Maaari lamang na dahil hindi mo kagad ito inirehistro, hindi mo kagad ibinayad ng karampatang buwis, eh magkakaroon ka ng penalty sa BIR, yung tinatawag na penalty sa capital gains tax at documentary stamp tax. At ganun din marahil sa transfer tax. Ngayon sa registry of deeds, eh wala ka namang dapat alalahanin doon. No? Uh, kasi sa registry of deeds, wala namang penalty. Maliban na lamang kung ang iyong hawak ay uh, certi uh, Certificate Authorizing Registration at lagi kong sinasabi na sabot ng aking kaalaman mula sa pagkaka-issue ng tinatawag na Certificate Authorizing Registration mula sa BIR, dapat yan ay mairehistro mo sa Registry of Deeds sa loob ng limang taon. Kapagkat pagkaya na hindi nairehistro, eh, pag sa pag inirehistro mo yan, ang sasabihin sa iyo ng examiner o kaya ng registration information officer, eh, kailangan po itong ma-revalidate sapagkat baka yung link niyan doon sa amin, BIR to Registry of Deeds ay hindi na existing. Kasi po ngayon, pag nag-issue ang BIR ng Certificate Authorizing Registration, yun po ay dire diretso na sa computer ng LRA kasi ang tawag po doon ay nakalink na. Yun po mga hard copy, eh ano na lang po yun, uh, sabi nga ay parang katibayan na uh, talagang nag nagkaroon ng uh, Certificate Authorizing Registration. Pero ang totoo po nun, yun ay naandun na sa computer namin. Naandun na kung sino ang nagbayad, kung magkano ang binayaran, magkano ang uh, capital gains tax, magkano ang documentary stamp tax. Naandun po yun. Actually, kahit nga po nakapikit eh, pwede mo nang uh, i-rehistro yung uh, transaksyon dahil po nakaling na po ngayon sa Registry of Deeds ang Certificate Authorizing Registration na ini-issue ng BIR. So, yun ang aking masasabi, Manilin. At uh, kasi kung wala naman, kung wala na mga problema, merong deed of sale, ang iyo lang mga, mga, mga pwedeng maaring uh, kasapitan dyan ay magkakaroon ng penalty sapagkat hindi nyo nairehistro ka agad. Ngayon, kapag ka, pag yan ay hindi nairehistro ka agad, patuloy na nagkakaroon ng penalty. So, ngayon pa lang, uh, isaayos na ninyo. Hindi pwedeng tumagal ng tumagal sapagkat uh, dadami ang inyong penalty. So, Manilin, uh, iniisip ko kasi doon sa tanong mo, medyo nabili ng, ng first owner, nakamataya na ang pagpapalipat. So, parang nagtagal, nakamataya na eh, di ba? So, ang iniisip ko ngayon, uh, I may inject some uh, thoughts, no? Uh, parang gusto mong sabihin na nagkaroon ng bilihan, hindi ka agad na ilipat. So, yun nga ang aking sinasabi. May mga karampatang penalty yan sa wish na babayaran. At kahit doon sa transfer tax, yan ay may penalty. So, kung yan ay taga Japan, ang ating ang ating ah uh, uh, 
caller o nagtanong sa atin, ay siguro ang maipayo natin ay pag-uwi niya rito ay isa ayos niya na yan sapagkat sayang naman. Kasi pag dumating ang panahon na gusto mo yung ibenta, ay ang dami mong aasikasuhin kasi wala pa sa iyong pangalan. So ngayon pa lang, ayusin mo na. Ang hirap mag-ayos pagka kung kailan mo kailangan, saka mo ayusin. Eh, alam mo na, ang pangangailangan eh, dumarating ng hindi natin inaasahan. So, yan ang payo ko sa iyo, Manilin, no? At, uh, <coughs> sana ay, uh, ito ay nakatulong sa iyong katanungan. At kung hindi maliwanag, Manilin, uh, ang aking kasagutan, hindi naaayon doon sa iyong tanong. Inaanyayahan ka namin muli na medyo bigyan mo ng magandang uh, hanay o salansan ng katanungan para lalo nating ma lalo tayo makatugod ng tama doon sa iyong katanungan. Pero doon sa iyong katanungan ang iniisip ko ang problema lamang ay yung mga tinatawag na penalty sa mga buwis na babayaran pagkat uh, sabi mo naman nagkabilihan nakamatayan lang at uh, hindi lang nailipat ng second owner no? so kung, kung totoo naman wala ko nakikitang dahilan lagi ko sinasabi basta ang pinanghahawakan mo ay katotohanan hindi ka magkakamali at dahil dyan na uh, hindi na i-rehistro so may karampatang sabi nga natin, may karampatang penalty. Parang kung sa atin, karampatang parusa. So, Madilin, kung meron ka pang dagdag na katanungan, uh, i-text mo lang dito. Ay, meron po tayong uh, katanungan dito. At ang sabi, Atorny, paano po malalaman kung ang sinasangla o ibinebentang titulo ay pege naku ito na nga po lagi ko pong sinasabi na di, yung po bang uh, pag tayo po ay uh, tatanggap ng sangla o bibili ng property o ng uh, lote o lupain ang una po natin gagawin syempre may pakikita po sa ating titulo ano po kukuha po tayo ng Certified true copy sa Registry of Deeds nung titulo na kanyang ipinagbibili. So halimbawa po, ang uh, titulo ng kanyang ipinagbibili ay TCT number 00010. Parang ganun po, ano? Uh, Nakarehistro kay Juan de la Cruz. So kung makakahingi kayo ng photocopy nun dahil binebenta naman sa inyo, So, pumunta po kayo doon sa Registry of Deeds at kayo ay mag-request ng certified true copy ng titulo na yun. Unang, unang hakbang po yun. Ngayon, pag sinabi po ng, ng Registry of Deeds, ng records officer, eh ma'am, o kaya eh, sir, eh wala pong record dito ang titulo mo yan. Ang ibig sabihin po nun, red flag na yun. Ano po? Red flag. Eh, wala pong record sa RD. Eh, paano sa natin nahanapin yon? So, sa malamang po, eh, hindi totoo yung titulo na yon. Kaya, dahil walang record eh. Walang record sa Registry of Deeds. Ngayon, eto naman po. Ha, meron tong, uh, paano po kung uh, yun naman pong titulo na hawak o yung photocopy ay merong records? May record doon sa Registry of Deeds. So, kailangan po yung kanyang hawak na titulo ay kaparehong-kapareho nung computerized copy o yung bold copy. Kailangan pong parehong-pareho yun. Ngayon, siyempre po, sa layman, hindi, nyo po, hindi ko po kayo masisisi. Kasi, pagtingin nyo po, parang parehong-pareho, ano po, yung hawak ninyo na titulo, pwede nyo naman pong i-compare doon sa inyong certified true copy. 
pwede kayo humingi ng tulong do sa records officer na ipakita ito ho ba ay magkapareho so siguro incidental duty ng records officer yon para matulungan ang mga kababayan natin at saka alam naman niya kung yung bold copy at saka yung pinakikitang titulo ay magkapareho So kung hindi magkapareho yun, sasabihin ng, ng records officer, eh hindi ho yan. Hindi ho yan ang owner's duplicate copy nito. So dalawa na po yun. Ano po? Sinabi, walang record yung isa. So red flag na yun. Ano po? So, wala na yun. Ito naman pong isa, merong owner's copy. Kaya lang, asabi po ng records officer, hindi po yan. Hindi po yan kapareho o hindi yan ng Patawagin po namin kung minsan ay mag-asawa eh, no? o kambal. Hindi po yan ang kambal. Ibig sabihin, hindi yan ang owner's duplicate copy ng gold copy. So, ano pa po ba ang mga paraan para malaman? Yung pong papel na ginagamit sa titulo, no po? hindi po basta papel yun. Uh, siguro naman po lahat tayo nakahawak na ng titulo ano? kung uh, hindi man eh, nais ko pong ipaalam sa inyo na ang papel na ginagamit na pinalalagyan ng ating titulo ay ang gumagawa ay ang Central Bank at dahil yan po ay Central Bank ang gumawa para pong pera yan may mga watermarks yan at yung watermarks na yan unang nakakaalam kung totoo o hindi ang owner's copy ng inyong titulo ay yung ating records officer. Uh, yung pong titulo, pag hinawakan ng records officer, akala nyo parang ano eh, parang uh, sum, uh, yung yung madyong ho ba? Parang sumasalat ng madyong. Yung po ay Tinitingnan ng records officer kasi doon po sa gilid, mapapansin ninyo, meron po yung watermarks. Ibang-iba po sa ibang klase ng papel. At yun po, mahirap pong gayahin yun. Kasi Central Bank ang gumawa. Maliban po doon, pagka itinapat nyo po sa ilaw yan, may watermarks din. Meron pong nakalagay na bilog doon, uh, 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 Land Registration Authority, So, alam din po yan ng uh, records officer. At sa mga bagong uh, titulo po, may mga, uh, meron pa pong mga ano yan eh. Uh, tawag doon, yung binabaril namin. Uh, po. Barcode, yeah, that's uh, no, the barcode. So, ang dami pong paraan. Ang dami pong paraan para malaman ng, ang, uh, ang pegging titulo, ano po. Uh, basta po magtiwala kayo sa records officer sasabihin po niya sa inyo kung kayo ay may mga katanungan so yun po ang palatandaan ano? kung walang record medyo red flag kung hindi pareho meron ngang owner's copy pero hindi pareho ng, ng sa bold copy ah, medyo magduda at magtanong sa Record officer. Ngayon, doon sa papel naman po, eh, meron po, tanong nyo lang doon sa, sa record officer, kakapain nyo yan, sis, sasalatin, titingnan yung barcode, titingnan yung mga watermark, malalaman po niya at sasabihin sa inyo na yan ay hindi totoo. So, doon sa nagtanong, inaasahan ko na yang kaunting kaalaman na yan ay makakadagdag para malaman mo kung ang titulong sinasangla o yung binibenta sa'yo ay totoo o peke. Pero lagi po nating tatandaan para tayo may makaiwas sa mga scammer, laging we have to exercise yung tinatawag na due diligence. Due diligence po, ang unang hakbang ay kukuha ng certified true copy ng title 
sa ating registry of deeds. Ano po? So, sa nagpadala po ng tanong, sana ay nakatugon ang aming opinion. At kung yan naman ay nakatugon, ang masasabi namin ay maraming salamat. So, dumating na po ang takdang oras at uh, tayo po ay magsasara na. So, dito po sa ating ay katalwamputlimang uh, live streaming dito sa Jeeping Spot Facebook Live Studio. Kami po ay nagpapasalamat sa ating masugid na taga-subaybay, taga-pakinig, sa mga kaprovinsyana at kaprovinsyano. Uh, kato mga kasama, hanggang sa muli, sa ganito ring oras, tayo po ay muling magkita sa Biernes. Maraming salamat po sa inyong lahat at pagpalain sana tayo ng ating Panginoong Diyos.